రోజున సంఘానికి చాలా మంది వెళ్తున్నారు కొన్ని సంఘాలకి లక్షల్లో కొన్ని సంఘాలకి వేలల్లో కొన్ని సంఘాలకి వందల్లో కొన్ని సంఘాలకి పదుల సంఖ్యల్లో వెళ్తున్నారు సంఘానికి ఎంతమంది వెళ్తున్నప్పటికీ సంఘంలో తప్పకుండా ఈ రెండు రకాల గుంపుల ప్రజలు కూడా ఉంటారు ఈ రెండు రకాల ప్రజలు కూడా ఆ యొక్క మందిరాల్లో వాక్యం వింటారు దేవుని యొక్క వాక్యం విన్న తర్వాత వారి జీవితాన్ని వాళ్ళు ఎలా కట్టుకుంటున్నారు అన్నది ఈరోజు ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతాం ప్రాముఖ్యంగా ఈ రెండు రకాల వ్యక్తుల్లో మీరు ఏ రకానికి చెందిన వాళ్ళు మిమ్మల్ని మీరు ఒకసారి పరీక్ష చేసుకోండి వాక్యం విన్న తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది నేను మొదటి గుంప లేకపోతే రెండో గుంప ఏదర్ ఆర్ ఇందులో కానీ అందులో కానీ ఏ గుంపులోనన్నా ఒక వ్యక్తిగా మీరు ఉండగలుగుతారు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొదటి గుంపుకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఈ విధంగా ఉన్నాడు యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి బోధలన్నీ కూడా విని దాని ప్రకారంగా జీవించడానికి ఇష్టపడి ఆ ప్రకారంగా తన జీవితాన్ని ముందుకు కట్టుకున్నాడు దాని వలన ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో ఏం పొందుకున్నాడు రెండో వ్యక్తి యేసు ప్రభు చెప్పిన బోధలన్నీ విన్నాడు అయితే ఆ బోధలకి అనుకూలంగా తన జీవితాన్ని త్రిప్పుకోవడానికి తనకి ఇష్టం అవలేదు విన్నాడు కానీ దాని ప్రకారంగా తన జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోలేదు దాని ప్రకారంగా తన జీవితాన్ని కట్టుకోలేదు దానివల్ల ఏమయ్యాడంటే పూర్తిగా తన జీవితంలో నష్టపోయాడు ఎంత ప్రయాస తన జీవితంలో వృధా అయిపోయింది జీవితంలో ఎంత ప్రయాస పడినా ఒకవేళ ఫలితం లేకపోతే చాలా దుఃఖం మిగులుతుంది చాలా కన్నీరు మిగులుతుంది ఇక్కడ ఈ రెండు రకాల గుంపులకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తుల్లో ఒక గుంపు అంతా సంతోషంగా ఉన్నారు రెండో గుంపు అంతా దుఃఖంతో ఉన్నారు ప్రారంభం ఇద్దరు కూడా సంతోషంగానే ఉన్నారు కానీ ముగింపులోకి వచ్చేటప్పటికి ఇరువురిలో ఒకరు దుఃఖంతోనూ ఒకరు సంతోషంతోనూ ఉన్నారు ప్రయాస పడినప్పుడు ఫలితం మిగిలితే సంతోషం ఉంటుంది ప్రయాస పడినప్పుడు ఫలితం లేకపోతే దుఃఖం మిగులుతుంది ఈరోజున సంఘానికి వస్తున్నటువంటి మీరు ఒకవేళ మీ జీవితంలో సంతోషభరితులుగా ఉండాలి ఒకవేళ నా జీవితంలో నా ప్రయాసకు తగిన ప్రతిఫలం ఉండాలి అని అంటే తప్పకుండా చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దేవుని మాట ప్రకారం మీ జీవితాన్ని కట్టుకోవాలి ఎవరి మాట దేవుడు మాట కొంతమంది కొంతమంది చెప్పినటువంటి మాటల ప్రకారంగా తమ జీవితాన్ని కట్టుకుంటారు కొంతమంది తమకి ఎలా అనిపిస్తే అలా వాళ్ళ జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళిపోతారు అయితే ఒకవేళ మీరు అనుకున్నట్టుగా మీ 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 మనసు ఎలా చెప్తే అలా వెళ్ళిపోయినా లేకపోతే ఎవరో ఒక పర్టికులర్ వ్యక్తి మీ జీవితాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నా ఏమో మీ జీవిత గమ్యం ఏమవుతుందో కానీ నా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క బోధలకి అనుసరంగా మీ జీవితం కనుక ఉండగలిగితే మీ జీవితం తప్పకుండా చివరికి ప్రయాసకి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుకోగలుగుతుంది హల్లెలోయ తప్పకుండా నిశ్చయంగా మీరు మీ మీ యొక్క ప్రయాసకి మించిన ఫలితాన్నే మీరు చూడగలుగుతారు పొందుకోగలుగుతారు అందుకనే బైబిల్లో వాక్యం ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంది వాక్యం ఈ విధంగా సెలవిస్తూ ఉంది ప్రభువునందు మీ ప్రయాస వ్యర్థం కాదు ఎవరి అందు ప్రభువునందు ప్రభువునందు ప్రయాస ఏమవదు వ్యర్థం కాదు కాబట్టి ఏం చేయాలంట స్థిరంగా కథలనేటువంటి కథలు అన్నటువంటి విశ్వాస జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఈ కాలంలో మనుషులకి దేవుడు అక్కర్లేదు కానీ బంధువులు కావాలండి ఎవరు అక్కర్లేదు అంట దేవుడు అక్కర్లేదు బంధువులు కావాలి బంధు ప్రీతి చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి బంధువులు బంధువులు ఇంక అస్తమాన చుట్టాలు చుట్టాలు అంటనే ఉంటారు కొంతమందికి దేవుడి కంటే స్నేహితులు 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 అంటూ ఉంటారు కొంతమందికి దేవుడి కంటే ఇరుగు పొరుగు ఇలాగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరితో ఎక్కువ అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ రోజున నీ నీకు ఎవరితో అటాచ్మెంట్ ఉన్నా వాళ్ళు ఒక రోజు నేను విడిచి వెళ్ళిపోతారు నీ కష్ట సమయంలో ఎవరు నీతో కూడా రారు నీతో కూడా వచ్చేవాడు ప్రభు అయిన యేసు మాత్రమే ఆమె ఆయన నీతో వస్తాడు నీ జీవితాన్ని మరలా గమ్యస్థానాన్ని నడిపిస్తాడు ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు వ్యక్తుల జీవితాల్లోని కష్టాలు వచ్చినాయి ఇద్దరు వ్యక్తుల జీవితాల్లోనూ వాళ్ళు కట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళ ఆత్మీయ జీవితం నిలబడుతుందా పడిపోతుందా అని అనడానికి కొన్ని టెస్ట్లు పెట్టడం జరిగింది జీవితంలో టెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ జీవితంలో టెస్ట్ లేకపోతే పరీక్ష అనేది లేకపోతే 
ఇక అందరి జీవితాలు ఒకలాగే ఉంటాయి పరీక్ష అనేది లేకపోతే ఎవరి ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు జీవితాన్ని కొనసాగిస్తారు పరీక్ష లేకపోతే స్కూల్లో అందరూ ముద్దులే ఉంటారు ఎవరుంటారంట ముద్దులు ముద్దులంటే చదువు లేని వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళరా ఆ వెళ్తారు ఎందుకు వెళ్తారు ఇంటర్వెల్లో చిగుడీలు కొనుక్కోవడానికి వెళ్తారు బ్రేక్ టైంలో బిస్కట్లోనే చాక్లెట్లు కొనుక్కోవడానికి వెళ్తారు ఒకరోజు ఒక అమ్మాయి అంటుంది ఎందుకమ్మా స్కూల్కి వెళ్తున్నావు అంటే ఇంట్లో మా అమ్మ పని చెప్తుంది కదా ఎగ్గొట్టడానికి వెళ్తున్నాను అన్నదండి ఎందుకు వెళ్తుందంట ఇంట్లో అమ్మ పని చెప్తుంది అంట దాన్ని ఎగ్గొట్టడానికి వెళ్తుందంట అమ్మగారు బాగానే ఉంది సరే కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు టెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు దేవుడు టెస్ట్ పెడతాడు ఆ టెస్ట్లో మీరు నెగ్గుకుంటూ రాగలగాలి సరే కొన్ని టెస్ట్లు మీ జీవితంలోనికి కొన్ని కొన్ని పరీక్షలు మీ జీవితం మీదకి వస్తాయి కొన్ని శ్రమలు మీ జీవితం మీదకి వస్తాయి కొన్ని శోధనలు మీ జీవితం మీదకి వస్తాయి అలాంటి సమయంలో కూడా మీ జీవితం నిలబడాలి అని అంటే మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా ముందు చూపు కలిగిన వారిగా ఉండాలి ముందు చూపు అనేది చాలామందికి అవసరం ముందు చూపు అంటే రాబోయే జీవితంలో జరగబోయేటటువంటి విషయాన్ని గురించి ముందుగానే మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధం చేసుకోవడం మీ పిల్లల్ని స్కూల్కి ఎందుకు పంపిస్తున్నారండి బాగా చదువుకొని మీకంటే ప్రయోజకులు అవ్వాలని బాగా ఉన్నతమైన స్థాయిలోకి వెళ్ళాలని ఎందుకు ఇప్పటి నుంచే మూడవ సంవత్సరం కాదు ఇంకా రెండున్నర సంవత్సరాలకే వేసేస్తున్నారు స్కూల్లో ప్రీకేజీ అంటే ఇదివరకు ఎల్కేజీ యూకేజీ ఉండి ఏకేజీ ఎల్కేజీ యూకేజీలు ఉండి ఇప్పుడు ప్రీకేజీ అని పెట్టారు నర్సరీ ప్రీకేజీ ఇంకా 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 పెరిగిపోతాయండి ఇలా కడుపులో నుండి ఇలా బయటికి రాగానే ఇటు ఇంకా పిల్లోడు ఇలా కడుపులో నుండి ఇంకా బయటికి రాగానే తీసుకెళ్లి జాయిన్ చేసేసే పరిస్థితులు కూడా వస్తాయి అనుకుంటే ఇంకా కొన్ని రోజులు ఆగండి స్కూల్ నుంచి కొంతమంది వస్తారు వచ్చి మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారా అండి మా స్కూల్లో జాయిన్ చేయించండి అమ్మా ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నారు ఎవరైనాని ముందే రాయిన్ చేసుకుంటాం మా మీ పిల్లల్ని మా స్కూల్లో జాయిన్ చేయించుకోవడానికి ఎక్కడ ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నారా పల్స్ పోలియో కోసం వస్తారు చూడండి కొంతమంది అలాగే ఇప్పుడు ఎవరు వస్తున్నారు టీచర్లు మాస్టర్లు వస్తున్నారు ఎందుకని పిల్లల్ని స్కూల్లో జాయిన్ చేయించడానికి ఎందుకని అంటే చిన్నతనం నుంచే వాళ్ళకి వాళ్ళు బాగుండాలి అని తల్లిదండ్రులు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే కష్టమైన ఖర్చైన వాళ్ళని కార్పొరేట్ స్కూల్లో చదివిస్తున్నారు ఎందుకంటే వాడి జీవితంలో ఇంకెప్పుడు అటు ఇటు చూసుకునే అవసరం లేకుండా ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండాలని అందుకనే ఇప్పుడు కష్టపడితేనంటారు రేపు ప్రతిఫలం అనుభవిస్తారంట ఈరోజు కష్టం లేకపోతే రేపు అన్న రోజు ఏం లేదు ప్రతిఫలం లేదు సరే ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఆయన మాట అంటున్నాడు అదేంటంటే పీపుల్ హ్యావ్ టెలివిజన్స్ ఇన్ దేర్ హౌసెస్ బట్ నో విజన్ ఇన్ దేర్ మైండ్స్ అంటున్నాడు ప్రతి ఇంట్లో టెలివిజన్స్ ఉంటున్నాయంట అంటే టీవీలు టీవీకి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటండి టెలివిజన్ ప్రతి ఇంట్లోనూ టెలివిజన్స్ ఉంటున్నాయంట టీవీలు ఉంటున్నాయంట కానీ బుర్రలో మనిషి యొక్క బుర్రలో విజన్ మాత్రం ఉండట్లేదంట ఒక గురి ఒక దర్శనం ఒక గమ్యం అనేది మనుషుల్లో ఉండట్లేదంట టీవీ లేని ఇళ్ళు ఏమైనా ఉంటాయంటారండి ఈ కాలంలో ఒకప్పుడు డోర్ టీవీలు ఉండే బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీలు ఇలా కొడితే కాని పనేయి కదయ్యి ఇప్పుడు సంఘంలో కొంతమంది అటు ఇటు ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు ఇలా ఇలా కొడితే కానీ లైన్ ఎలా కవరో అవి కూడా అంతే ఒకప్పుడు మా ఇంట్లో ఉండేది డోర్ టీవీ దాన్ని ఇలా ఇలా కొడితే ఓ దెబ్బ మళ్ళీ లైన్గా వచ్చేది బొమ్మ లేకపోతే బొమ్మ ఎల్లా ఊగేత్తుండేది కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో ఏంటంటే డిష్లు ఉండి పైన యాంటీనా అని ఇలా పొలల 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 కింద ఉంటూ ఉండేది ఆ పొల్ల ఒకవేళ సరిగా ఆ గాలి కట్టు కానీ ఇటు కానీ వెళ్ళిపోయింది అనుకో ఇక్కడ బొమ్మ ఇలా పైకి కింద పైకి కింద కాడేస్తుంటుంది ఏదో ఓ సీరియల్ వచ్చేదండి ఆ సీరియల్ కోసం ఈదిలో వాళ్ళందరూ మా ఇంటికి వచ్చేస్తుండేవారు మా ఓళ్ళు ఏమో ఆ టీవీ ఏదో పెద్ద సినిమా థియేటర్ లాగా ఫీల్ అయిపోయి ముందులైన నాది వెనకలైన నీడిది అన్నట్టు ఉండేవారు సరే వినండి ఇప్పుడు టీవీలు లేని ఇల్లు లేవు ఇప్పుడు అప్పట్లో డోర్ టీవీలు ఇప్పుడు ఏకంగా గాడ్ టీవీలు ఏ టీవీలు గాడ్ టీవీలు అంటే ఎల్సీడీలు ఎల్ఈడీలు 
ఎంత పెద్ద టీవీ వచ్చినా మ్యాటర్ కాదు కానీ టీవీ అంట మనిషిని ఆలోచింపనివ్వదంట మనిషిని ఆలోచించనివ్వదు టీవీ అంట ఎప్పుడు చూడమంటా ఉంటుందంట టీవీ ఎప్పుడు చేయమందంట ఏం చేయమందో పని చేయనివ్వదంట ఏం చేయమంటదే చూడు చూడు ఈ ఛానల్ అయిపోయిందా ఇంకో ఛానల్ ఉంది కొంతమంది మహానుభావులు ఉంటారు ఈ ఛానల్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవుతుంది అనుకో ఇంకో ఛానల్లో ఇంకోటి చూసేస్తారు ఈ లోపల టైం వేస్ట్ చేయరు వెళ్ళ అసలు ఏంటండి వెళ్ళ సమయాన్ని వృధా చేయరు అసలు వీళ్ళు ఆల్రెడీ ముందుగానే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు ఏంటంటే ఈరోజు వారానికి ఇన్ని సీరియళ్ళు ఈ లోపల మరి ఈ ఛానల్లో ఆ ఛానల్లో ఆ ఛానల్లో అన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూసేయాలి మొత్తానికి కానీ ఈ ప్రార్థనకి ఆ ప్రార్థనకి ఆ ప్రార్థనకి అన్ని ప్రార్థనలకి మిస్ అవ్వకుండా రావాలనుకుంటారా అయ్యి బాబా అనుకుంటే ఇంకనే ఉందే పరలోకం ఎప్పుడో కిందకు వచ్చేది నువ్వు అల్లే లోయా కానీ వీటి కోసం వాటి కోసం వాటి కోసం సిద్ధపడిపోతూ ఉంటారు బాగానే ఉంది పీపుల్ హ్యావ్ టెలివిజన్స్ ఇన్ దే హౌసెస్ బట్ నో విజన్ ఇన్ దేర్ మైండ్స్ వాళ్ళ యొక్క ఇళ్లల్లో ఏమున్నాయి టీవీలు ఉన్నాయి టెలివిజన్స్ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళ బుర్రల్లో ఏం లేవు విజన్స్ లేవు నేను ఇది అవుతాను నేను ఇలా అవుతాను నేను ఇది చేస్తాను అనేటటువంటి గురి గమ్యం లేని పరిస్థితులు అంటే రేపటిని గురించిన ఆలోచన కొంచెమైనా లేని జీవితం ఈ రోజున ఇక్కడున్నటువంటి ఈ వ్యక్తిని చూస్తే ఈ వ్యక్తులిద్దరిలో ఒక వ్యక్తి రేపటిని గురించి ఆలోచించినోడు ఒక వ్యక్తి ఆనాటికి పబ్బం గడిచిపోతే చాలు అనుకునేటువంటి వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం చాలా చక్కగా నిలబడింది మరొక వ్యక్తి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం నిలబడలేకపోయింది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఒక ప్రత్యేకమైన దూరదృష్టి కలిగిన క్రైస్తవుల కొరకు దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు దూరదృష్టి లాంగ్ విజన్ చాలా మందికి లేకపోవడం ఈనాటి కాలంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైన సమస్యలకి కారణంగా ఉంది ఆ చిన్న సమస్య కోసం ప్రార్థన చేస్తారంతే ఏదన్నా ఒక సమస్య వస్తే అప్పటికప్పుడు ఆ యొక్క ప్రార్థన ద్వారా సమస్య తీరిపోతే చాలు పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వస్తారు పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేయండి ఒకవేళ దేవుని కృప వల్ల దైవ సేవకుని ప్రార్థన వలన ఆ సమస్య నుండి గట్టెక్కారా మళ్ళా సమస్య వచ్చేదాకా ప్రార్థన ఉండదు వీళ్ళనేమంటారు తెలుసా తాత్కాలికమైన ఉపశమనంతోనే సరిపెట్టేసుకోవడం అంతే తప్పితే మా అంతట మేము భక్తిలో ఎదగాలి మా అంతట మేము పది మందికి ప్రార్థన చేసే స్థాయిలోకి ఎదగాలి అనే స్థితిలోకి రాగలగాలి ఆమె గట్టిగా చెప్పండి సార్ ఇంకొంచెం యోసేప్ అనేటువంటి వ్యక్తి దేవుని యొక్క విధానంలో కొనసాగిపోతా ఉన్నాడు యోసేపు చెరసాలలో ఉన్నటువంటి సమయంలో ఫరోకి ఒక కళ వచ్చిందండి ఆ కళ అతనికి కలవరం పుట్టించింది మరలా కళ వచ్చింది ఇంకా కలవరం పడిపోతా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ రెండు కళలకి అర్థం అతనికి అర్థం కావట్లేదు అక్కడున్న శకునగాండ్రిని అక్కడున్న అనేక మందిని పిలిచాడు ఎవరో చెప్పలేకపోయారు చివరాకర సమయంలో ఆ యొక్క పానదాయకుల అధిపతి వలన యోసేపు ఈ యొక్క కలభావం చెప్పడం కొరకు ఫరో గారి దగ్గరికి వచ్చాడు ఫరో దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కళ అంతా కూడా ఫరో చెప్తా ఉన్నాడు ఇలా ఏడు ఎడ్లు అలాగే మరొక ఏడు ఎడ్లు ఉన్నాయి ఈ ఏడు ఎడ్లని బలిష్టమైన ఏడు ఎడ్లని ఆ బలహీనమైన ఏడు ఎడ్లు వచ్చి మృంగి వేశాయి అలాగే వెన్నెలు ఉన్నాయి వాటిని మరలా పేల వెన్నెలు ఉన్నాయి మొత్తానికి అక్కడ అలా జరిగిందన్న విషయాన్ని అంతటినీ చెప్పడం జరిగింది సో ఈ స్టోరీ అంతా మీకు తెలుసు నేను వివరించడం నా ఉద్దేశం కాదు కానీ అయితే దాని యొక్క భావం ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఏడు బలిష్టమైన ఎడ్లు అలాగే వెన్నులు కూడా చాలా సమృద్ధిగా ఉన్నాయి చూసారా అది ఏడు సంవత్సరాలు విపరీతమైన పంట పండుతుంది అయితే తర్వాత పేల వెన్నులు ఉన్నాయి కదా అలాగే బలహీనమైన పేల ఎడ్లు ఉన్నాయి కదా అవి ఏంటంటే రానున్న ఏడు సంవత్సరాలు కరువు రాబోతుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ ఏడు సంవత్సరాలు ఈ వచ్చినటువంటి ధాన్యాన్ని కేవలం తినేయడం మాత్రమే కాదు వచ్చిన ఈ ధాన్యాన్ని గిడ్డంగులతో రాబోయే ఏడు సంవత్సరాల కరువు కొరకు దీన్ని ఇప్పుడే సిద్ధం చేసుకోండి రాబోయే కరువు కొరకు ఇప్పుడే సిద్ధం చేసుకోండి ఆ మాట చెప్పండి రాబోయే కరువు కొరకు ఇప్పుడే సిద్ధం చేసుకోండి యాక్చువల్లీ మనం వేసవకాలంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది చీమల యొక్కకు వెళ్ళి నేర్చుకోమని 
ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేమల యొక్కకు వెళ్ళి నేర్చుకోమని అయితే చేమలు ఏం చేస్తే తెలుసా వేసవి కాలంలో అన్నిటినీ కూర్చుకుంటాయి కారణం ఏంటంటే వర్షాకాలంలో అవి బయటికి వెళ్ళి కూర్చుకోవడానికి లేకపోతే బయటికి వెళ్ళి ఆహారాన్ని సంపాదించుకోవడానికి వాటి అనుకు వాటికి అనుకూలత ఉండదు అందుకని ఒక సమయంలో ఏం చెప్తున్నారు కష్టపడమని చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు సంవత్సరంలో మనం పన్నెండు నెలలో కష్టపడాలి అయితే ఒక రోజున అవసానత వస్తుంది కష్టపడలేని స్థితి వస్తుంది అప్పుడు కొరకు ఇప్పటి నుండి ఏం చేయాలి సిద్ధపడా అయితే భూ సంబంధమైన సిద్ధపాటు భూ సంపాదన కోసం మాత్రమే కాదు భూ సంబంధమైన తెలివి కోసం మాత్రమే కాదు ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల కొరకు కూడా ముందు నుండే సిద్ధపడాలి ఎందుకనంటే ఎలాగైతే ఏడు సంవత్సరాలు విపరీతమైనటువంటి ధాన్యము సమృద్ధి ఉన్నదో అలాగే నేటి కాలంలో వాక్యం చాలా సమృద్ధిగా దొరుకుతూ ఉంది అయితే కొన్ని రోజుల్లో వాక్యము దొరక్కని రోజులు రాబోతున్నాయి వాక్యము కరువైపోయే రోజులు రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పటి నుండే వాక్యాన్ని మీరు స్వీకరించేవారుగా ఉండాలి కొంతమంది అటు ఇటుగా ఉంటారండి అంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడలాగా ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడలాగా ఉంటారు ఎక్కడది అక్కడ వేసేస్తూ ఉంటారు అయితే అలాంటి వాళ్ళ గురించి నేను చెప్పట్లేదు కానీ నిజంగా నేను ఆత్మీయ జీవితంలో నిలబడాలండి నేను ఎటువంటి శ్రమలు శోధనలు ఎదురైనా కానీ నేను ఆత్మీయంగా నిలదొక్కుకోవాలండి అని అనుకుంటే గనక అలాంటి వాళ్ళకి ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నాను ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ అలా నిలబడాలనుకున్నారనుకో వాక్యం మీకు దొరుకుతున్న సమయంలోనే అధికంగా దాని కొరకు ఆతురత పడి దాని కొరకు మీలో ప్లేస్ సిద్ధం చేసుకోవాలి యు హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ ప్లేస్ ఫర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం కొరకు మీలో కొంత ప్లేస్ని సిద్ధం చేసుకోగలగాలి మీ బుర్రలో రకరకాల ఆలోచనలు కాదు మీ బుర్రలో దేవుని వాక్యం పెట్టుకోగలగాలి మీ హృదయంలో రకరకాల వాటిని కాదు దేవుని వాక్యాన్ని మీ హృదయంలో పెట్టుకోగలగాలి ఇక్కడ యోసేపు ఆ కాలంలో ఉన్న ఫరోకి రాజుకి ఒక ఆలోచన చెప్తున్నాడు ఎక్కడికక్కడికి గిడ్డంగులు ఏర్పాటు చేయాలి అందులో ధాన్యం కూర్చుకోవాలి ఈ రోజున చాలామంది దేవుని కొరకు తమ సమయం వెచ్చించడం వాళ్ళకి చాలా కష్టం ఏం ఏం వెచ్చించరండి దేవుని కోసం టైం వెచ్చించడం కష్టం దేవుని మందిరానికి రావడం కష్టం ఎక్కడెక్కడో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారండి ఎక్కడెక్కడో దగ్గరికి వెళ్తారు పక్కీదిలో మందిరం దగ్గరికి రారు పక్కనే నా నాలుగు అడుగులు వేస్తే మందిరం లేకపోతే కొంత దూరంలో మందిరం మహా అయితే కిలోమీటర్ దూరంలో మందిరం అంతే కదా ఎంత 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 చేరువుగా ఉన్నా కానీ దేవుని సన్నిధికి రావడం కష్టం ఎక్కడో ఉన్న చుట్టాలు ఇంటికి వెళ్ళగలుగుతాం కానీ ప్రతి ప్రార్థనకి రాగలుగుతామా ప్రతి పెళ్ళికి వెళ్తాం చుట్టాలది వెళ్తారా వెళ్ళరా ప్రతి పెళ్ళికి అయ్యో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అయ్యో పోయి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అమ్మో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో కానీ ఏ రోజన్నా దేవుడు ఏమనుకుంటాడో అనుకుంటావా అనుకో అందుకనే మనకు ఒకవేళ కష్టం వస్తే దేవుడు వెంటనే ఏమనుకోడు ఎందుకనంటే మనం దేవుడికి దూరంగా ఉన్నాం కాబట్టి దేవుడు కూడా మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆయన దూరంగా ఉంటే అన్ని రోజులు ప్లెయిన్గానే వెళ్ళిపోవు ఒక రోజులు ఒక్కొక్క సమయంలో కష్టాలు కూడా వస్తాయి అన్ని రోజులు ప్లెయిన్గానే వెళ్ళిపోవు నేను మరలా చెప్తున్నాను ఇది నా సొంత మాట కాదు ఇది దేవుని వాక్యంలో నుండి చెప్తా ఉన్నాను రెండు రకాల ప్రజలు ఉన్నారంట ఇద్దరు మందిరానికి వస్తున్నారు ఇద్దరు దేవుని వాక్యం వింటున్నారు ఇద్దరు ఇల్లు కట్టుకున్నారు రెండు ఇళ్ళు కూడా పక్క పక్కనే ఉన్నాయి అయితే ఈ రెండేళ్లలో ఒక ఇల్లు బండ మీద కట్టబడింది ఒక ఇల్లు ఇసుక మీద కట్టబడింది ఒక ఇల్లు వానలు వచ్చిని వరదలు వచ్చిని గాలి కొట్టింది ఒక ఇల్లు స్ట్రాంగ్గా నిలబడింది ఒక ఇంటి మీదకి వరదలు వచ్చిని వానలు వచ్చిని ఆ విపరీతమైన గాలులు వచ్చి కొడితే అది అడ్రస్ లేకుండా అయిపోయింది ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఇల్లు ఉండేది కదా ఇప్పుడు లేదు కారణం ఏంటి తెలుసా శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ఈ వ్యక్తి నిలబడలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి తెలుసా ఈ వ్యక్తి దేవుణ్ణి లైట్ తీసుకున్నాడు దేవుడు ఈ వ్యక్తికి శ్రమ వచ్చినప్పుడు లైట్ తీసుకున్నాడు అర్థమవుతుందా పక్క పక్కనే కూర్చుంటారు విశ్వాసులు అయితే ఒక వ్యక్తి శ్రమ వచ్చినప్పుడు నిలబడతాడు ఒక వ్యక్తి శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఢీలా పడిపోతాడు ఒక వ్యక్తి 
శ్రమ వచ్చింది కష్టం వచ్చింది శోధన వచ్చింది ఒక వ్యక్తికి అదే పాపము ఎదురైంది ఈ వ్యక్తికి అదే పాపం ఎదురైంది ఈ వ్యక్తి బండ మీద ఉన్నాడు కాబట్టి నిలబడగలిగాడు ఈ వ్యక్తి ఆ పాపంలో కొట్టుకెళ్ళిపోయాడు సో రెండు రకాల గుంపులు అర్థం చేసుకోండి ఈ వ్యక్తి చుట్టాలు ఏమన్నా అన్నారు దేవుని మందిరానికి వెళ్తున్నారని లేకపోతే బంధువులు అందరూ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు పట్టించుకోడు ఈ వ్యక్తి అయ్యో బంధువులు ఏమనేసుకుంటారని ముందే మందిరం మానేసి వాళ్ళతో పాటు తిరిగేస్తాడు అర్థమవుతుందండి నేను చెప్పేది రెండు గుంపుల్లో మీరు ఏ గుంపు ఆలోచించుకోండి రోజులు గడిచే కొద్దీ ఒక టైం వస్తుంది వానలు వస్తాయి వరదలు వస్తాయి గాలి వచ్చి కొడుతుంది అప్పుడు ఎవరైతే దేవుని కొరకు నిలబడ్డారో వాళ్ళని దేవుడు నిలబెడతాడు ఎవరైతే దేవుని కొరకు నిలబడకుండా అయ్యో వాడే వండుకుంటాడో వీడే వండుకుంటాడో పరిస్థితులకి అనుకూలంగా వెళ్ళిపోయారు అందరూ వెళ్తున్నట్టుగా వెళ్ళిపోయారు మీరు అందరూ కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కొట్టుకు వెళ్ళిపోయే పరిస్థితులు వస్తాయి దేవుడు ఏమాత్రం మాట్లాడ్డ ఆ టైంలో అయ్యో ప్రభు నేను నిన్ను నమ్ముకున్నాను కదా ఎలా నమ్ముకున్నావు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ఇరుకు వచ్చినప్పుడు అన్నీ బాగున్నప్పుడు అసలు దేవుడు లేకుండా మనకే అన్నీ బాగుంటే అంతే కాలు రెగరేసుకుంటాం ఏమి బాగోకపోతే డేలా పడిపోతాం ఒకే ఒక మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి దేవుడు మీ పక్షంగా కార్యం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు అయితే మీరు ఆయన కొరకు నిలబడడానికి రెడీగా ఉన్నారా దూరపు దృష్టి కలిగిన వాళ్ళు బండ మీద కట్టుకుంటారంట ఆనాటికి గడిచిపోతుంది అని అనుకున్న వాడు ఇసుక మీద చాలు సరిపెట్టేసుకుంటాడంట బండ మీద కట్టాలంటే కొంచెం కష్టం ఉంటుందండి కొంచెం జాగ్రత్తగానండి బండ మీద కట్టాలంటే కష్టం ఉంటుందంట అంటే బండ ఎక్కడం అంటే ఈ మాత్రం ఎత్తు ఉంది బండ ఇసుక మామూలుగా ఏమిట్టు ఎక్కక్కర్లేదు చాలా సులువు చాలా సులువు అయితే ప్రార్థన కూడా రావాలి అయితే కొన్ని కొన్ని మాత్రం మానుకోకర్లేదు అయితే దేవుని బిడ్డలైన వాళ్ళు దేవుని నమ్ముకున్న తర్వాత లోకానికి వేరై జీవించాలంట ఎవరికి వేరై పాల్ వాషర్ అనే ఆయన ఒక మంచి స్వార్థికుడు స్వార్థికుడు అంటే గొప్ప సేవకుడు ఆయన ఈ గొప్ప సేవకుడు చాలా అద్భుతంగా సంఘాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ పాల్ వాషర్ ఒక రోజున ఒక మంచి మాట అంటాడు అదేంటంటే వారం రోజులు లోకంలో గడుపుతున్నటువంటి సంఘానికి ఆదివారం ఒకే ఒక గంట ప్రసంగం వినబడుతుంది ఎంత సమయం ఓన్లీ వన్ అవర్ మెసేజ్ వినబడుతుంది ఈ వన్ అవర్ కూడా నవ్విస్తూ కవ్విస్తూ ఒకవేళ వాళ్ళని దువ్వుతూ వాళ్ళని పొగుడుతూ ఆ గంట కూడా గడిపేస్తే బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత లోకంలో విచ్చలివిడిగా తిరుగుతారు రేపు పొదుట ప్రభు వచ్చినప్పుడు పరలోకానికి వీళ్ళ వెళ్ళరు మధ్యాకాశంలోకి వెళ్ళే పరిస్థితి వాళ్ళకు ఉండదు అయితే ఏమైనా పర్లేదు సంఘం బాగుండాలి అనుకుంటే కనుక సంఘానికి తప్పకుండా సరిదిద్దే వాక్యమే చెప్పాలి అని చెప్తాడు ఆయన హల్లే లోయ అయితే సంఘానికి వచ్చే సమస్య ఏంటో తెలుసా సరిదిద్దే వాక్యం చెప్తే వాళ్ళకి నచ్చదు నవ్వుతూ కొన్ని జోక్స్ వేస్తే నచ్చుతాయి ఇదేమన్నా జబర్దస్త్ ప్రోగ్రామా జోక్స్ వేస్తూ నవ్విస్తూ కవ్వించడానికి ఏమండి జబర్దస్త్ లేకపోతే సినిమా థియేటర్కి వెళ్తే నవ్వులు కవ్వింపులు ఉంటాయి దేవుని మందిరానికి వెళ్తే సరిచేసే వాక్యం దొరుకుతుంది చాలా చోట్ల సరిచేసే వాక్యం లేదు సరిదిద్దే వాక్యం లేదు చాలా చోట్ల ఆ మీరు ఏం చేసినా సూపర్ అండి మందిరానికి ఆదివారం రండి ఓ చిన్న కానుకి ఇచ్చి వెళ్ళిపోండి పర్లేదు మీరు కూడా వచ్చేస్తారు ఈయన తీసుకెళ్తాడు మళ్ళా కొత్త పరలోకానికి ప్రభు ఉండే పరలోకానికి వెళ్ళరే వెళ్ళు ఏ పరలోకం ప్రత్యేకంగా పాస్ట్ గారు ఇంకోటి కట్టు ఉంచుతాడు ఆ పరలోకానికి వెళ్తాడు ఆ పాస్ట్ గారుని ఆ వచ్చిన విశ్వాసులు కూడా ఇప్పుడు భలే మీరు ఏం చేసినా సూపర్ అండి సినిమా చూసేయండి సూపర్ పరలోకానికి వచ్చేస్తారు ఆయన కట్టిన పరలోకం ఎవరు కట్టింది ఆ పాస్ట్ గారు కట్టింది ప్రభు కట్టింది కాదు సీరియల్ చూసేయండి మీరు కూడా వెళ్ళిపోతారు కొంకొంబొట్లు ఏ చేతికి పారాణీలు కాళ్ళకి పారాణీలు పెట్టుకొని మీరు కూడా వచ్చేయండి 
ఏమండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఇవన్నిటితో వచ్చేయండి పర్లేదు మీరు కూడా వచ్చేస్తారు ఎక్కడికే ప్రత్యేకంగా పాస్ట్ గారు కట్టారు ఆ పరలోకం ప్రభు కట్టలేదు ఆ పరలోకం అవన్నీ ఒక రోజు ఏమవుతాయంట దేవుని సన్నిధిలో వాక్యం ఏం చెప్తుందో తెలుసా లోక ఆచారాల ప్రకారం మనం వెళ్ళకూడదు ఆమెన్ బా చెప్పండి లోక ఆచారాల ప్రకారం దేవుని బిడ్డలు వెళ్ళకూడదు ఇంకా లోకాచారాలే ఇంకో మాట చెప్పిన ఈ వారంలో బుధవారం నుండి లింట్ అనేది ప్రారంభించబడుతుంది లింట్ అంటే నలభై దినాల ప్రార్థనలు దాన్ని ప్రారంభించిన ఉన్నారు అయితే మీ క్యాలెండర్లో మీరు చూసి ఉంటారు ఈ బుధవారానికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది భస్మ బుధవారం ఏ బుధవారం భస్మ బుధవారం ఈస్టర్కి ముందు వచ్చేటటువంటి ఆదివారాన్ని మట్టల ఆదివారం అని పిలుస్తారు ఆ మట్టల ఆదివారం రోజున ఈ మట్టలు పట్టుకొని ఊరంతా చెప్తా ఉంటారు హో సన్నా జయము హో సన్నా జయము అని కీర్తనలు పాడుకుంటా ఊరంతా తిరుగుతారు అయితే ఆ మట్టలన్నీ ఎండిపోతాయిగా ఎండిపోయిన ఆ క్రిందటి సంవత్సరపు మట్టలన్నీ తీసుకుని వచ్చి మొత్తం కాల్చేసి బూడిది కింద చేసి ఆ బూడిదలో కొంచెం నూనె కలిపి ఇక్కడ దేవుని మందిరానికి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఆ బూడిదలో నూనె కలిపినటువంటి ఆ ముప్పలో నుంచి కొంత తీసి దైవ సేవకుడు తల మీద సిలువ గుర్తేస్తాడు అలా వేయించుకుంటేనంట మేలు కలుగుతుందంట క్రీస్తు యొక్క శ్రమల్లో వేళ్ళు కూడా పాలివారైనట్టంట ఎవరితో యేజుప్రభు మండు టెండ్లో భయంకరంగా కొట్టబడి భయంకరంగా యాతనలు అనుభవించి భయంకరంగా చేతుల్లో మేకులు కొట్టించుకొని శరీరం అంతా దున్నబడేలాగా అయిపోయి మొక్క మీద ఉమ్ము లేయించుకొని తల్లో ముళ్ళ కిరీటం పెట్టుకొని అన్ని యాతనలు అనుభవించిన దాన్ని వీళ్ళ బూడిదలో నూనె కలిపి దాన్ని నదుటి మీద ఇలా సిలువు గుర్తించుకుంటే వీళ్ళు కూడా ఆయనలాగా శ్రమల్లో పాలివారైనట్టంట అది కాదు శ్రమల్లో పాలివార అవడం అంటే నువ్వు ప్రభు కొరకు నిలబడినప్పుడు ఎవరైనా నువ్వు ఏసును అంగీకరించినందుకు నిన్ను హింసిస్తే దూషిస్తే నిన్ను అనేకమైన చెడ్డ మాటలు పలికినప్పుడు నువ్వు ఇంకా మౌనంగా అలాగే ఉండిపోతే అప్పుడు క్రీస్తు కొరకు క్రీస్తు కొరకు నువ్వు కూడా హింస పొందినట్టు హల్లె లోయ అంతే తప్ప అసలు ఎవడన్నా మనల్ని మాట అనేదాకా ఉంటావా మనం పది మాటలు అనేయకుండా ఉంటుంది పదివేలు అల్లే లోయ అది కాదు దేవుని బిడ్డలు దేవుని కొరకు శ్రమలు అనుభవించాలి అయితే ఇప్పుడు నలభై దినాలు ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తారు ఈ నలభై దినాలు ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయి అని అనుకుంటున్నారా యేసు ప్రభు వారు సిలువలో యాతను అనుభవించి ఆయన మరణించి సమాధిలో పెట్టబడ్డారు సమాధిలో పెట్టబడింది శుక్రవారం మధ్యాహ్నం సమయంలో అప్పటి నుంచి ఆయన ఆదివారం ఉదయం వరకు సమాధిలోనే ఉన్నారు ఈ మూడు దినాల ఈ సమయాన్ని నలభై గంటలుగా ఉండేది సుప్రభుత్వం కూడా పాలివారస్తు పాలిభాగస్తులుగా ఉండడం కొరకు ఈ నలభై గంటలు ఏం చేసేవారంటే కలిసి ఆ సంఘం అంతా కూడా మూడు రోజులు ఉపవాసం ప్రకటించి ఏమీ తినకుండా దేవుని మందిరంలో అలాగుంటూ ఉండేవారు ఇంకో విషయం చెప్పిన ఈ నలభై ఈ నలభై గంటలని కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత రోజుకో గంట చొప్పున నలభై రోజులు చేశారు దీన్ని ఇంకొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత ఆదివారాలు మినహాయించి నలభై రోజులు ప్రార్థనలు జరుగుతూ ఉండేవి ఇది కొంచెం రోజులు పోయాక కొన్ని రోజులు పోయాక ఏం చేశారంటే ఈ ఉపవాస దినాలలో చికెన్ తినకూడదు మటన్ తినకూడదు నాన్ వెజిటేరియన్ ఏమీ తినకూడదు అని పెట్టారు ఇంకా కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత ఈ నలభై రోజులు పువ్వులు పెట్టుకోకూడదు ఆకులు పెట్టుకోకూడదు అని పెట్టారు ఈ నలభై రోజుల్లో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి ఉండకూడదు అని పెట్టారు ఈ నలభై రోజుల్లో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకూడదు గృహ ప్రవేశాలు చేసుకోకూడదు అని పెట్టారు అర్థమవుతుందండి బయట వాళ్ళకి మోడం ఉంటుంది కదా మన వాళ్ళకి బుధవారం నుండి మోడం ఎవరికే క్రైస్తవులకు కూడా ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయండి అయితే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయి అనుకుంటున్నారా సంఘం చల్లారిపోతా ఉన్న కొలది ఇవన్నీ సంఘంలోనికి వస్తూ ఉన్నాయి అయితే సంఘం చల్లారిపోవడానికి కారణం ఎవరు తెలుసా దైవ సేవకులే ఎవరండి బాగా చెప్పండి ముందు సేవకుడు చల్లారిపోయాడు తర్వాత సంఘం అంతా చల్లారిపోయింది 
అయితే దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది తెలుసా సేవకుడు మండించబడాలి హల్లె లోయా అప్పుడు సంఘం మండించబడుతుంది ఇప్పుడు సంఘం చల్లారిపోయింది రేపు పొద్దుట ఏమవుతుంది తెలుసా అటు మందిరానికి వస్తారు కానీ చల్లారిపోయినట్టు ఉంటారు దానివల్ల ఏముంది ప్రయోజనం చల్లారిపోయే క్రైస్తవులు దేవుడు కక్కర్లేదు దేవుని కొరకు రోషంగా మండేవాళ్ళు దేవుడు కావాలి రెండు చేతులు తల్లి చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి సంఘం ఎలా ఉండాలంట మండించబడాలి రోషం కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడు ఉంటారు అలాగ రోషంగా ఎప్పుడు ఉంటారండి రోషంగా దేవుని సేవకుడు చెప్తేనే మీకు అర్థమవుతాయి కొన్ని సంఘాల్లో చెప్పరో సంఘంలో ఒకవేళ ఎవరైనా తప్పు చేశారా చెప్పేయడమే నయ్యండి ఎందుకో తెలుసా ఒక్క మాటలో చెప్తున్నాను నేనంటే ఇక్కడ సంఖ్య ఎంతమంది ఉన్నారు రేపు పొద్దుట పరలోకానికి వెళ్ళేటప్పుడు పాస్టర్ గారితో పాటు ఈ సంఖ్య అంతా రావాలి లేదనుకో ఇక్కడ చూపించుకోవడానికి ఫోటోల్లోనే ఉంటారు వీళ్ళు పరలోకంలో మాత్రం ఉండరు వీళ్ళు ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారు చల్లారిపోయిన క్రైస్తువులు పరలోకంలో ఉండలేరు ఎవరు ఉండలేరు అబద్ధాలు ఆడే క్రైస్తవుడు పరలోకం రాడు ఇక్కడే ఒకవేళ అబద్ధం ఆడుతున్నారనుకో సరి చేసుకోండి అబద్ధం ఆడుతూ కూడా ప్రభు పరలో చేతులు ఎట్టకూడదు నరహత్య చేస్తేనే పాపం కాదు కోప్పడిన పాపమే నేనాడు గొమ్మం పెట్టి ఎక్కనండి అయితే ప్రభు బలంలో చేతులు ఉంచితే హాని కలుగుతుంది వాక్యం ఏం చెప్తుంది తెలుసా అది రొట్టే ద్రాక్షరసం మాత్రమే కాదు ప్రభు శరీరమని గ్రహించక వివేచింపక తిను త్రాగువాడు శిక్షావిధికి కారకుడవుతాడు శిక్షావిధి కలుగుతుంది దేవుని మందిరానికి వచ్చే ముందు సిద్ధపడి రావాలి ప్రభా నాతో మాట్లాడు నేను సరి చేసుకుంటాను ఒకవేళ సరి చేసుకున్న వాళ్ళు పరలోకానికి వస్తారు ఒకరోజు అంట బాప్తీస్ మిచ్చి యోహాను రోషంగా వాక్యం చెప్తున్నాడంట చెప్తున్నాడుంటే కొంతమంది వచ్చారంట వచ్చి వాక్యం విని బాప్తీసం తీసుకుంటున్నారంట తీసుకున్నాడుంటే ఈ లోపల పరిసేలు కొంతమంది వచ్చి మాకు బాప్తీసం ఇవ్వమని అడిగారంట ఏమేమంటున్నారు మాకు కూడా బాప్తీసం వెంటనే యోహాన్ ఏమన్నాడు తెలుసా ఓరి పాంపిల్లారా అన్నాడండి ఏమన్నాడు బాగానండి ఒకసారి ఏమండి ఈ కాలంలో ఎవరినన్నా పాస్టర్ గారు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నవాళ్ళు సంఘంలో ఉన్నవాళ్ళు కాదు ఊళ్ళో ఉన్నవాళ్ళు పాంపిల్లారా అన్నాడు అనుకో ఊరుకుంటారండి అసలు పోను ఊళ్ళో వాళ్ళు కూడా తర్వాత సంగతి సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళే అంటే ఊరుకుంటాడా పాంపిల్లారా బైబుల్లో ఉందండి ఓయ్ సర్ప సంతానం అంటే తెలుగులో ఏంటి పాంపిల్లారా అనే మరి బైబుల్ భాషలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంత మాట అన్నాడు తెలుసా వాళ్ళు పైకి భక్తి ఉంది కానీ అంతరంగంలో పాపం ఉందండి వాళ్ళకి ఇప్పుడు పాపం చేసిన వాళ్ళు ఎవరి పిల్లలు పాపం ఎవరి నుంచి వచ్చింది సైతాన్ నుంచి వచ్చింది అందుకని పాపంలో ఉన్న వాళ్ళు సాతాన్ యొక్క బిడ్డలు సో సాతాన్ బిడ్డలు ప్రభు బలలో చేతులు ఉంచచ్చా ఉంచలేరు సో జాగ్రత్త ఈ రోజున మన యొక్క ఇల్లు ఎక్కడ ఉండాలండి బండ మీద ఉండాలి సో ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి మందిరానికి వచ్చిన ఒకవేళ ఇంకా మీ ఇల్లు ఇసుక మీదే ఉందేమో ఈ రోజున ఇల్లు ఇక్కడ నుండి తీసి ఇక్కడికి రావాలి ఆమె చెప్పండి అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా నేను చెప్పి ఈ వాక్యం మీ హృదయానికి చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది లేదనుకో ఇసుక మీద కట్టబడినటువంటి వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు నా మీద కోపం ఉంటుందని ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళందరికీ కోపం ఉంటుంది ఎందుకని అంటే ఆ ఇల్లు కూలిపోద్ది అని చెప్తున్నాను కదా ఇసుక మీద ఇల్లు అంటే అమ్మ మీ ఇల్లు కాదండి ఓయ్ ఈ ఇల్లు కాదు ఈ ఇల్లు ఉంటాయి అలాగే ఆత్మీ ఇల్లు పరలోకానికి వెళ్ళే మీ ఆత్మ అనే ఇల్లు దేని మీద కట్టుకోవాలి బండ మీదకి రావాలి ఆ బండ ఏంటో తెలుసా క్రీస్తు ఆ బండ అనేది మీకు ఎలాగా పరిచయం అవుతుంది అని అంటే కేవలం ప్రార్థన ద్వారా వాక్యం ద్వారా ఏదో ఆదివారం ప్రార్థన పరలోకం తీసుకెళ్దండి ఆదివారం ప్రార్థన ఎందుకో తెలుసా ఆదివారం ప్రార్థన మనమందరం కలిసి కూడుకొని కలిసి దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఇక్కడ దేవుని గురించి ఇంకా బాగా తెలుసుకొని వారం రోజులు దేవుడికి ఇంకా దగ్గర అవడానికి ఎందుకు అంతే తప్పితే 
కేవలం ఆదివారం వచ్చేసి నేను కూడా పరలోకంలో ఫస్ట్ లైన్లో కూర్చుంటానంటే దేవుడు అక్కడ ప్లేస్ ఇవ్వడం సో ఈ రోజు నుంచి ప్రభా నేను రోజు రోజు భక్తి కలిగి ఉండాలి అంటే రోజు చర్చ్లోకి వచ్చి కూర్చోమంటలేదు మిమ్మల్ని మీరు నడుస్తున్నా పడుకున్నా తింటున్నా ఎక్కడున్నా మీ దృష్టి దేవుని మీద ఉండాలి అల్లెలోయ అప్పుడు ఎన్ని శ్రమలన్నా వస్తాయి ఎన్ని శోధనలన్నా వస్తాయి మిమ్మల్ని ఇంచు కూడా కదపలేదు ఆమె చెప్పండి నేను చెప్పే ఈ ప్రసంగం చాలా విలువైన ప్రసంగం అండి మీకు అది కోపం తెప్పిస్తుందేమో నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ఎందుకో తెలుసా భక్తి కలిగి నిలబడినోడు ఇంచు కూడా కదలడం ఆమె నానండి సార్ బాగా చెప్పండి భక్తి కలిగిన కుటుంబాలు ఇంచు కూడా కదలవు మళ్ళీ చెప్పండి మీ పక్కన వాళ్ళకి చెప్పండి భక్తి కలిగిన నువ్వు బాగా చెప్పండి పక్కన వాళ్ళకి చెల్లెమా చెప్పాలి భక్తి కలిగిన ఒకవేళ మీరు భక్తి కలిగి ఉన్నారు అనుకో అబ్బాబ్బా శ్రమలు రానివ్వండి శోధలు రానివ్వండి అప్పుడు తెలుతుంది మీ విలువేటో బయట వాళ్ళకి ఆమెనానండి మీరు భక్తి కలిగి రోజు ప్రార్థనకు వచ్చి ప్రతి ఆదివారం మందిరానికి వచ్చి ఉపవాసాలు ఉండి జాగారాలు ఉండి వీటి జాగారాలు అంటే ఆ జాగారాలు కాదండి మొన్న జాగారాలు ఇట్టారు అది కాదు దేవుని సన్నిధిలో జాగారాలు ఉండి కానుకలు ఇచ్చి మందిరంలో పరిచయ చేసి ఎన్నో ఇబ్బందులు పెడుతున్న మీ గురించి ఒకరోజు అందరికి అర్థం అవ్వడానికి దేవుడు ఆ శ్రమలు అందరికీ ఒకసారి పంపుతాడండి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తా తెలుసా ఇదే పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నప్పుడు ఎంత డల్ అయిపోయాను ఏళ్ళేటి ఇంకా మొక్క వల్ల నవ్వుతూనే ఉంది అర్థమైందండి మీకు ఈ ప్రసంగం యొక్క సారాంశం అది జనాలకు ఎలా ఉంది తెలుసా కోటింగ్గా ఉన్నట్టు ఉంది కానీ కోటింగ్ కాదు ఇది మీ గురించి దేవుడు అనుకున్న ఉద్దేశం చెప్తున్నాను మీ గురించి దేవుడు అనుకున్నది ఏంటి తెలుసా మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఒకవేళ అలా పడిపోయినా మీరు అలా నిలబడి ఉంటారు అల్లెలోయ క్రైస్తవుని గురించి దేవుడు కలిగిన ప్రణాళిక అది ఏమంటే అంత అలా దేవుడిని పట్టుకుని ఉన్నందుకు దేవుడు మిమ్మల్ని కూల్ చేయడానిక మిమ్మల్ని పడగొట్టేయడానిక మిమ్మల్ని అలా తోసిపడేయడానిక అందుకనే అమ్మ నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అని ఒక్కొక్కరిని ఆయన దగ్గర చేర్చుకొని ఉచ్చగించి ప్రసంగాలు చెప్తాడు ఆయన ప్రేమతో ఎలా చెప్తాడండి బాగా చెప్పండి ప్రేమతో ఎందుకంటే చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోవడం కంటే ముందుగానే ఆయన అలా చేస్తే చేతులు కాలుతాయి చేతులు కాదు ఒళ్ళంతా కాలుతాయి ఎక్కడ నరకంలో అందుకని దాని జోలికి వెళ్ళకు అని పాపానికి మిమ్మల్ని దూరంగా ఉండమంటాడు అయితే పాపం ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా భలే భలేగా ఉంటుందండి ఏమో మరి నేను సినిమాలు చూసి చాలా కాలం అయిపోయింది సినిమా చూస్త తెగ నవ్వు వేసుకుంటారు సంతోషపడిపోతారు ఇక్కడ దొల్లేస్తారు వీళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు దొల్లేరో లేదు తెలియదు కానీ వీళ్ళు ఇక్కడ ఓ పడి పడిపోయి ఆనందంతో ఉల్లాసం ఉత్సాహం ఇక్కడ వచ్చేద్ది వాళ్ళకి ఇంకా దేవుని అంగీకరించుకోవడా ఇంకా సినిమా నందే ఆనందింతన్నారంటే వీళ్ళు రక్షించబడ్డారనా దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది ఆయన ఎందు ఆనందించమని ప్రభువు నందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పుతున్న ఆనందించుడు అంతే తప్పితే సినిమా నందు ఆనందించుడి జోక్లు వేసుకొని ఆనందించుడి కితకితలు పెట్టుకొని నవ్వుకోండి అని చెప్పాడా ఇదిగా చెప్తా ఆయన ప్రభువు నందు ఆనందించండి ఒకవేళ కొత్త బట్టలు ఉన్నాయనుకోండి ఆ రోజు వీళ్ళ ముఖం వెలిగిపోద్దండి నిజంగానే నెక్స్ట్ మరి స్త్రీలు అయితే ఏముంటాయి వాళ్ళకే ఒకవేళ నక్లీస్ చేయించుకున్నారు అనుకో ఏం ఆనందం సంతోషం ఏ ఒకవేళ ఏదైనా కలిసి వచ్చేసింది అనుకోండి మొన్న ఒక ఆయనకి నాలుగు కోట్లు లాటరీ తగిలింది అంటే ఏమ్మ అలాగే లాటరీ లేకుండా మనకు తగలవు ఎందుకు వద్దులే కొంతమంది ఒకవేళ నాలుగు కోట్లు లాటరీ తగిలిందని తెలిసిన గుండు పోటు వచ్చేది వాళ్ళకి అంటే తట్టుకోలేరా ఉంటారంటే వాళ్ళ ఏమంటే కొంచెం నవ్వండి అందరూ ఒకసారి మీరు సంతోషంగా ఉండాలని ఈ ప్రసంగం చెప్తుండంటే మీరు అందరూ బిగుసుకుపోతారేటండి అలాగా చెచ్చే సరే వినండి ఒక మాట ఏంటంటే దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది ఎల్లప్పుడూ బండ మీద కట్టబడేటటువంటి వారుగానే ఉండాలి క్రైస్తవుడిగా దేవుని కోసం రోషం తెచ్చుకోవాలి నా దేవుడు నా కోసం చచ్చేపోయాడు ఎందుకోసం నేను పవిత్రంగా బ్రతుకుతానని ఇంకా నేను ఆ రోతలోనే ఆనందిస్తే 
ఇంకా ఆ చండాలకు జీవితంలోనే ఆనందిస్తే ఇంకేముంది అది కాదనుకునే కదా దేవుడి దగ్గరికి వచ్చాం అది వద్దనుకునే కదా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాం మరలా అందులోనే ఏదో ఉందని వెతుక్కుంటే ఏముంటుంది ఆ అలవాట్లు వద్దనుకున్నాం ఆ సినిమాలు వద్దనుకున్నాం ఆ బూతులు వద్దనుకున్నాం ఆ పోకిరీ మాటలు వద్దనుకున్నాం ఆ చండాలకు జీవితం వద్దనుకున్నాం అది వద్దనుకొని మరలా అందులోకే వెళ్ళి ఏదో ఉంటుందని జురుకోవడం ఎందుకు దేవుడు దాన్ని సహించలేకపోతున్నాడు కారణం ఏంటంటే ప్రాణం పెట్టాడు కాబట్టి రక్తం కార్చాడు కాబట్టి ఒకవేళ నిజంగా ఆయన ప్లేస్లోనే మీరు ఉన్నారని అనుకోండి ఎవరో ఒక వ్యక్తికి మీరు ఎంతో కష్టపడి ఏదో సాయం చేశారు ఆ వ్యక్తి మిమ్మల్ని వద్దనుకొని మీకు శత్రువు అయినటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఎలాంటి వాడు కోసమా నేను ఇదంతా చేసింది అనిపిస్తుంది అవునా కాదా సో దేవుడు మనం అలాంటి పాపపు బతుకులో ఉండకూడదని మన కోసం తన ప్రాణమే పెట్టాడండి ఇంకా ఆయనకి ఎంత బాధ ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి సో ఆయన చెప్పే మాట ఏంటంటే నువ్వు నిలబడాలి నువ్వు తోరపు దృష్టి కలిగి దేవుని కొరకు జీవించాలి అది ఆయన ఆలోచన నేను ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు నాకు ఒక విషయాన్ని చూపించాడు అదేంటో చెప్తాను తర్వాత వెంటనే ప్రార్థన చేస్తాను మీలో ఎంతమందికి బోతత్వం తెలుసా అండి తెలుసా బోతత్వం ఓకే బోతత్వం గురించి దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడండి ఏమైనా తెలుసా బోతత్వం ఎందుకు వాడతాం దూరంగా ఉన్న వస్తువుని దగ్గరగా చూడ్డాను ఎంత గొప్ప బోతత్వాలు ఉన్నాయో తెలుసా ఎక్కడో అంతరిక్షంలో ఉన్న వాటిని ఎక్కడి నుండే చూడగలిగినంత టెలిస్కోప్లు ఉన్నాయండి అంత దూరంలో ఉన్న వాటిని చూడగలుగుతారు ఓకే సో ఈ చిన్న పోతద్దంతో అక్కడ ఉన్న వస్తువుని కొంచెం పెద్దగా కనబడుతుంది సో దేవుడు ఏమో కోరుకుంటున్నాడంటే మీకు చాలా దూర దృష్టి ఉండి మీ ఫోకస్ ఒకదాని మీద ఉండాలి అటు ఇటు అటు ఇటు వెళ్ళిపోకుండా ఉండాలి భక్తి అటు ఇటు వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా భక్తి స్థిరంగా లేకపోవడమే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ భక్తి సరిగా నాటుకోకపోవడం వల్ల చెప్పిన వాక్యం అలా మీలో నుండి అలా పక్కకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల వాక్యం కంటే నాకు ఇంకా మిగిలినవే ఎక్కువ అనుకోవడం వల్ల జీవితంలో చాలాసార్లు నష్టపోతున్నారు అయితే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే వాక్యం మీద దృష్టి పెడతావో అందరూ ఒకవేళ కూలిపోయినా నువ్వు కూలిపోవు అందరూ పాడైపోయినా అందరూ ఒకవేళ పతన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయినా నువ్వు మాత్రం బాగుంటావు యోసేఫ్ జీవితాన్నే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఆయన అందరూ ఒకవేళ నష్టపోయినా ఆయన బాగున్నాడండి ఎందుకో తెలుసా అందరూ పాపంలో ఉన్న ఆయన ఒక్కడే పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు కూడా ఈ ఊర్లో మీ ఇంటి పక్కన ఎలా ఉన్నా మీకు అనవసరం మీ మటుకు మీరు బండ మీద ఉన్న ఇల్లులాగా ఉండండి ఎలా ఉండాలి నా మటుకు నేనేనండి ఒకసారి నా మటుకు నేను మళ్ళీ చెప్పండి ఇంకొకసారి చెప్పండి నా మటుకు నేను బండ మీద కట్టుకుంటాను సో ఇప్పుడు మీ మటుకు మీరు తర్వాత రెండో విషయం ఏంటి తెలుసా మీ ఇంటంతటిని బండ మీద కట్టుకోండి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీలో నుండి మార్పు మొదలు అవ్వాలి ఒకవేళ కుటుంబ ప్రార్థన చేద్దాం అనుకున్నారండి మీరు అనుకుంటే ఇంట్లో ఎవరు రావట్లేదు ఏం చేయాలి మీరు మొదలెట్టండి మిగిలిన వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా పక్కకు వచ్చి మోకాళ్ళు వేయాలనిపిస్తుంది వాళ్ళు సెల్ ఫోన్ నొక్కుతున్నారనుకో ఎంతసేపు అని నొక్కుతారు ఒక నిమిషం పోయే కాబట్టి ఇంకో నిమిషం నిమిషం పోయే కన్నా వాళ్ళు బుర్ర పని చేస్తుంది కదా అంత చక్కగా అక్కడ ప్రార్థన చేసుకుంటే నా పనిదా అని అనిపించి దాన్ని అక్కడ పడేసి ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారండి కొంచెం అన్న లోపల అంటే మామూలు బయట లెక్కలు చెప్పాలని సీము నెత్రం ఉంటాయి ఏంటది వాళ్ళు వచ్చి మీ పక్కన మోకాళ్ళు వేస్తారు ఒక రోజు కాకపోతే రెండో రోజు అయినా ఇంక అది లేదనుకో ఇంకేం చేయలేము ఇంకంతే కొన్ని రోజులు పోయే కన్నా సీము నెత్రు లోపలికి వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఏదో ఒకటి అవుతుంది ఈ లోపల అప్పుడు వంగుతాయి మోకాళ్ళన్నీ అల్లే లోయ అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే ముందు నా మట్టుకు నేను అనండి ఒకసారి నా మట్టుకు నేను మళ్ళా అనండి ఒకసారి అక్కడ ఏమని చెప్పాడో తెలుసా బైబిల్లో ఆ మాట విను ప్రతి వాడును అని ఉంది అంటే ఒక్కొక్కడో మళ్ళా చెప్పండి ఇప్పుడు థామస్ వాళ్ళ ఇంట్లో అనుకోండి ఒకవేళ ఆవిడ ఎవరో సాక్షి గారు ఒకవేళ మోకాళ్ళు వేసింది ఇంట్లో ఈ అయ్యగారు ఏమో కొంచెం శకారులు అనుకోండి మామూలుగా చెప్తున్నాను ఈయన ఎలా ఎలాగా 
ఒకవేళ షికార్లు వెళ్ళాడు వెళ్ళి వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు అమ్మగారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కుటుంబ ప్రార్థన అది ఆ టైము ఇప్పుడు ఈ అయ్యగారు ఏం చేస్తున్నాడు పోన్ 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 ఎంతసేపు నొక్కుతాడు కొంతసేపు పోయే కన్నా లోపల సీము నెత్ర ఉంది కదా అది అది కొంచెం చెప్తుంది ఏమని ప్రార్థన చేద్దాం అని పెద్దది అప్పుడు మోకాళ్ళు వేస్తాడు ఈ లోపల ఎవరో సహస్రం ఆ అమ్మాయి మోకాళ్ళు వేస్తుంది సో ఇలాగ మీ కుటుంబం కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ ఒకవేళ ఎలా ఉన్నా మీ ఇల్లు నిలబడుతుందండి శ్రమల్లో అల్లెలోయ ఇదంతా ఎందుకోసమే తెలుసా శ్రమలు వచ్చాక కాదండి రాకముందే కట్టుకోవాలి ఇల్లు దేని మీద బండ మీద యేసు ప్రభు రేపో మాపో వచ్చే పోతున్నాడు వచ్చేసే లోపులోనే మీ యొక్క భక్తి జీవితాన్ని ఆయన మీద కట్టుకోవడం మొదలు పెట్టండి అప్పుడు ఆయన వచ్చితే చక్కగా ఆయన మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాడు ఎందుకనంటే ఆ బండ క్రీస్తే మీకు ఆయనకి భూమి మీద సంబంధం ఉంటేనే పరలోకంలో కూడా మీకు ఆయనకి ఒక సంబంధం ఉంటుంది భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఇంకా పాత జీవితమే నేను మాట చెప్పనా ప్రభునంద ఆనందించడం మొదలెడితే బయట ఉన్న ఆనందం కంటే ఎక్కువ ఆనందం దొరుకుతుందండి ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడెక్కడ నుండో చాలామంది కన్నీళ్లతో ఫోన్లు చేస్తున్నారు మొన్న ఒక రోజున ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేసి ఇంక అలా ఏడ్చేస్తుందండి అంతే కనీసం మాట్లాడట్లేదు ఆవిడ ఇంకా అలా శోకండాలు పెట్టేస్తుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎవరేళ్ళు అనుకుంటున్నాను ఆవిడ చెప్తుంది కొంచెం అంటే కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతుంది ప్రసంగం వింటుందంట మరి ఏమైందో వింట సారీ సాక్ష్యం వింటుందంట ఆ సాక్ష్యం వింటానే ఆవిడికి ఆవిడ లైఫ్ గుర్తొచ్చి మొత్తం ఏడ్ చేస్తుంది ఆవిడ ఏడ్ చేసి ఏడ్ చేసి ఏడ్ చేసి ఏమంటుందంటే ఆమె కష్టం అంతా చెప్తుంది మొత్తం వాళ్ళ ఆయన మూడు సంవత్సరాలు ఏంటంటే మ్యారేజ్ చేసుకొని ఆమె ఉంటుండ కానీ ఇంకొక ఆమెతో రిలేషన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అంట జాబ్ దగ్గర నా ఆయన ఇప్పుడు అర్జెంటుగా ఆమెను అలా వదిలేసి ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అంట వెళ్ళిపోతూ అవతల ఆమె యొక్క తండ్రి వస్తాడని ఈవెన్ ఇంట్లో బయటికి పొమ్మంటాడు అంట నేను ఏం చేయాలి ఫాస్ట్ గారు అని అడుగుతాను సో చాలామంది జీవితాలు బాగోలేదండి అయితే శ్రమలు శోధనలు వచ్చినప్పుడు మన కుటుంబాలు అలా కొట్టుకెళ్ళిపోకుండా ఉండాలంటే ముందు నుండి ఏం చేయాలండి ప్రార్థనతో మనం ఒక కంచి వేసేసుకోవాలండి ఎక్కడెక్కడ నుండో సమస్యలు అంటున్నప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా మా సంఘానికి అలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా కాపాడిన ఆయన అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నేను అందుకే ముందే మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను ఎందుకనంటే మీరు బాధలు అనుభవిస్తే మాకే బాధ అండి మీరు ఒక చిన్న మాట చెప్పేసి మీరు పడుకుంటు పోతే పడుకుంటు పోతారు లేకపోతే మీరు ఏదో అయితే మీరు ఏదన్నా ఒక బాధ అని మాకు చెప్తే మాకు ఇంకా దాని గురించి ఆలోచన ఉంటుంది అదే ఆ సమస్యను గురించే మళ్ళా మళ్ళా మరలా మరలా అదే ఆలోచిస్తాం మీరు బాగుంటే మేము బాగుంటామండి ఎందుకో తెలుసా మా ప్రయాసం అంతా ఎవరికోసం మీకోసమే ఇంకేం కాదు అందరూ లేచి నిలబడండి ప్రార్థన చేద్దాం